എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വാട്ടർ ചാർജ് താരിഫും വാട്ടർ മീറ്ററിന്റെ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും വാട്ടർ മീറ്ററും വാട്ടർ ടാങ്കും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ ലീക്ക് ചെയ്തു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കുറച്ച് എളുപ്പ വഴികളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി വാട്ടർ ചാർജ് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടർ മീറ്ററിന്റെ റീഡിംഗ് കണക്കാക്കി പൈസ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റീഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വാട്ടർ മീറ്ററിൽ സാധാരണയായി കാണുന്നത് നാല് കറുത്തക്കമുള്ള ഡിജിറ്റും രണ്ട് ചുവന്ന അക്കമുള്ള ഡിജിറ്റുമാണ് കറുത്ത അക്കമുള്ള ഡിജിറ്റ് കിലോ ലിറ്ററിലും ചുവന്ന അക്കമുള്ള ഡിജിറ്റ് ലിറ്ററിലും പോയിന്റ് ലിറ്ററിലുമാണ് അളവെടുക്കുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സിംഗിൾ ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ മീറ്ററാണ് അത് വളരെ സ്ലോവിലാണ് റീഡിംഗ് ആകുന്നതും നമ്മൾക്ക് വെള്ളം പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൽ റീഡിംഗ് വരികത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള മീറ്ററാണെങ്കിൽ മൾട്ടി ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി അതിലുള്ള പമ്പരങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാറ്റ് അതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ റീഡിംഗ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ് പാസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് റീഡിംഗ് വരുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് അപ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ലീക്കായി പോകാതെ വെള്ളം ഒരു തുള്ളി പോലും പുറത്തു പോകാതെ നമ്മളുടെ ടാങ്കിൽ തന്നെ വീഴുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളത്തിന്റെ ചാർജ് വളരെയധികം കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആ ചാർജ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് വാട്ടർ മീറ്ററും വാട്ടർ ടാങ്കും തമ്മിലുള്ള അകലത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം സാധാരണയായി നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഒരു മൂലക്കാണ് വാട്ടർ മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്റർ അകലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ടാങ്കും ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ടാങ്കിലോട്ട് ഈ വാട്ടർ മീറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ സപ്ലൈ പാസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ആയാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞ് ഓവർഫ്ലോ ആയാലോ അതിന്റെ ഫ്ലോട്ട് വാൾ യഥേഷ്ടം അടയാണ്ട് വന്നാലോ നമ്മൾക്ക് വാട്ടർ ലോസ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഗ്രൗണ്ടിലായതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നത് മേളിലോട്ട് വരാതെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളം നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് കാണുകയുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാട്ടർ മീറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുക വെള്ളം ടാങ്കിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ മീറ്റർ കറങ്ങില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അഥവാ വാട്ടർ മീറ്റർ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ടാങ്കിന്റെ ആരോഗ്യത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെയൊന്നും ലീക്ക് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ ടാങ്കും വാട്ടർ മീറ്റർ ചേംബറും തമ്മിൽ ഇടയിലുള്ള പൈപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ഇളകിയോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ അവിടെ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുമല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മീറ്ററിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മീറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന വെള്ളം നിൽക്കുകയും വീണ്ടും മീറ്റർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മീറ്റർ കേടായെന്നർത്ഥം ഇനി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വാട്ടർ ചാർജിന്റെ താരിഫും അതിന്റെ ചാർജുമാണ് താഴെ പറയുന്നത് വാട്ടർ ചാർജ് വരുന്നത് ദ്വൈമാസത്തിലാണ് രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തെ ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ലിറ്റർ കണക്കിനാണ് ഇവിടെ ചാർജ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം ലിറ്റർ വരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് രൂപ ലിറ്ററിനും ഒരു ഇരുപത് രൂപ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം റേറ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടിയും വരും അത് തന്നെ പതിനായിരം ലിറ്റർ വരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് രൂപ തന്നെയും ഇരുപത് രൂപ മിനിമം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇനി പതിനയ്യായിരം ലിറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപയും നാൽപ്പത് രൂപ മിനിമം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ലിറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുകയെങ്കിൽ ഏഴ് രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ലിറ്ററിന് മുപ്പതിനായിരം ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒമ്പത് രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും നാൽപ്പതിനായിരം ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി അമ്പതിനായിരം ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ പതിനാല് രൂപയും അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഓരോ താരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനായിരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനയ്യായിരവും അടുത്ത താരിഫ് വരുന്നത് പതിനയ്യായിരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരവും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത താരിഫ് വരുന്നത് മുപ്പതിനായിരവും അതിനടുത്ത താരിഫ് വരുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരവും അതിനടുത്ത താരിഫ്
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുകയും അവരോടായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുവാനും എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനും പറയുക വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല ടോപ്പിക്കുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റ